especialista en esta materia, ¿no? Cómo las crisis económicas afectan a nuestra vida. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por estar. Bueno, muy, muy buenos días. Este, un gusto estar, compartir con estas reflexiones en el programa. Bueno, eh, es cierto, ¿no? Eh, uno si, si sale a la calle y habla, uno de los temas eh, más recurrentes o de los que habla la gente es el tema de, de no llegar por ahí a fin de mes, el tema de la cuestión del bolsillo, ¿no? De la plata. Bueno, la pandemia eh, ocurrió un hecho inesperado en el mundo. Esto es una crisis mundial, ¿no? En donde se eh, disparó toda la cuestión que tenía que ver, primero con el miedo, con lo que iba a pasar... Y el aspecto económico bueno, no, y político tampoco queda de lado. Claro. Está muy incluido. ¿no? Este, en este último tiempo recibimos noticias este, desesper desesperanzadoras en relación a la cuestión de la inflación, que muchas veces la gente no comprende qué quiere decir la inflación, la economía. Se hablan con términos muy complicados que, bueno, solo podemos darnos cuenta cuando vamos al supermercado y vemos que nuestro dinero quizás no nos alcanza para comprar lo que necesitamos eh, a, a, a los que podemos ir a comprar. ¿Y eh, qué genera esto? Toda... Sí, ¿qué genera esto en la cuestión emocional de la persona? Bueno, en, en un primer momento este, eh, hay un arrasamiento de todos los productos en todos los lugares, ¿no? Como que la gente este, empieza un, con un temor a que no va a tener para comer, le va a faltar este, los elementos básicos. Entonces es como que gasta todo su dinero, arrasa todo como un mecanismo de defensa ante este, lo que posiblemente sea una crisis terminal. Uh -huh. Yo creo que no va a suceder eso, pero bueno. Es, Esa desesperación, es, ¿no? Es una desesperación, porque fíjate que en las góndolas se, se llevan todo. Claro. Eh, los supermercados quedan vacíos. Bueno, pero eso se debe a... Este, no, no, no es una cuestión de este, ir a comprar por previsión, sino por ese temor ¿no? a, a, a quedar desamparado, a quedar sin eh, solo en el mundo. Y bueno, con esos, solo, con esos elementos, bueno, debemos también decir que esto no, no va a suceder así, de esta manera. Y que bueno, son vaivenes que... Eh, propios de una post-pandemia, ¿no? uh -huh. que todavía estamos en una pandemia, ¿no? Claro. Y existen todo este, y, y por supuesto, quizás en, en algún momento se pueda agravar o en algún momento se pueda mejorar. Ricardo, ¿cómo? Pongamos nuestra ¿Cómo se hace en que esto se va a mejorar, ¿no? Sí, totalmente. Eh, ¿Cómo se hace, digo, para manejar esa angustia de, me imagino, una familia o cualquier persona eh, trabajadora, ¿no? Eh, que no, no llega a fin de mes. ¿Cómo cuando vos eh, decís, en la práctica no llego? Bueno, este, en primer lugar, eh, hay que organizarse. No mm. queda otra alternativa que organizarse. Y, eh, bueno, tratar de pensar eh, por qué hay métodos este, todavía que de, y recursos que la gente quizá los desconoce. Pero en, en, en este momento de crisis, por ahí siempre hay alguna posibilidad de poder crear algo nuevo como para poder estabilizar eso que, bueno, es muy difícil. Sé claro. que el problema de la comida este, es un problema muy, pero muy, muy complejo. Eh, y en toda la economía es un problema muy complejo y toda la parte política es un complejo, es muy, muy, muy complejo. Y a veces uno lo que puede tener eh, y, o lo que puede juntar eh, bueno, vivimos en, en, en un momento también de mucha tensión que tiene que ver con la inseguridad y a veces este, ese temor a que nos roben, que existe, que salimos a la calle y bueno, algunos son encima que no pueden llegar a fin de mes, o están estirando, bueno, son asaltados, robados, ¿no? Claro, y, se suman otros son... elementos. Claro, son, son climas uh -huh. este, muy, muy difíciles de controlar en este y, momento. ¿no? Y lo, lo último que le consulto, porque bueno, eh, uno sabe que, que toda persona eh, necesitamos nuestros espacios de ocio, de recreación. Eh, en su momento se había hablado de que, por ejemplo, mucha gente ya no podía darse ciertos gustos por esto, por la cuestión económica. Esto por ahí 
también ¿no? e influye y hay que tratar de buscar otras alternativas. Digo, ya quizás eh, una familia no puede ir eh, tanto al cine o no puede salir a comer o no puede darse otros gustos extras. También, bueno, hay que por eso hay que utilizar todo, toda este, la imaginación en este momento para tratar de compensar aquellas cosas que quizás no lo perdimos, pero en este momento están suspendidas, ¿no? Uh -huh. No lo perdimos, no pensemos que perdimos todo, sino que están suspendidas que en este momento quizás no lo podemos hacer. Pero bueno, hay muchas alternativas. Si una familia, qué sé yo, salía a comer, puede salir a caminar, puede compartir otras cosas, eh, fundamentalmente eh, estar en familia y compartir momentos en familia, ya eso es curativo. Claro, los vínculos. ¿no? Y no perder la ilusión, porque lo más este, crítico es cuando perdemos la ilusión. Cuando perdemos la ilusión, a eso se llama depresión. Claro. Hay que tratar de no perder la ilusión. Las ilusiones tienen que estar mantenidas, e intactas, en la medida que podamos, también tenemos que hacer un esfuerzo. Hay, hay muchas alternativas, este, recorrer lugares, no solo este, eh, la gente es feliz en este sistema que estamos viviendo, que es un, un sistema de mercado, en donde comprar un celular, tener una comida, eh, tener la última ropa, eh, no, eso nos hace feliz, eso hará feliz a los que lo vende también, pero el que no puede comprarlo, tiene que suplantar eso con otras cosas, que a uh -huh. lo mejor la ropa no es tan importante, la, este, esa salida no es tan importante, y a lo mejor circunscribir a una sola actividad, por ejemplo, si te cansas, antes ibas a comer al cine y a pasear ahora por ahí, con ir al cine eh, una vez por mes, o claro. por ahí ir, ir a comer a algún lugar... Bueno, restringirse en la medida que uno pueda, ¿no? No podemos vivir como si no pasara nada, pasa. Estamos en una pandemia, estamos saliendo de una pandemia, trajo graves, absolutamente graves problemas económicos y no nos olvidemos que estamos en una época preelectoral. Claro. Que a los que deben darnos soluciones a esto, quizás estén sumamente ocupados en los cargos que van a ocupar eh, muy pronto cuando haya elecciones. Uh -huh. Entonces también esto se nos dificulta, ¿no? Bien. Y que, bueno, vayamos este, haciendo eh, cosas como para eh, hacernos sentir bien, ¿no? Que no solo lo económico, no solo las cosas del mercado, no solo los objetos, solo nos hacen felices. Nos bien. hace felices las compañías, el hablar nuestras relaciones, eso nos hace mucho más feliz que tener el último celular, ¿no? Importantísimo mensaje desde Buenos Aires, Ricardo Antonowicz, muchísimas gracias. Muy buenos días, muy amable, un placer. Gracias, hasta luego.